असल माई YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक शुक्र अलहमदिल्ला चलें जी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आगाज़ यहाँ से करते हैं कि मैं इतने दिन कहाँ थी फिर बताना पड़ा यही बात मुझे लास्ट ब्लॉग में भी बतानी पड़ी थी वो ये कि मैं काफ़ी ही ज़्यादा बीमार हो गई हुई थी मेरा गला भी ठीक नहीं था सेकेंडली वो जो मेरे पाँव का प्रॉब्लम था वो ज़्यादा सीरियस हो गया था मैंने डॉक्टर की जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया और मैंने रेस्ट नहीं किया वैसे जैसे मुझे करना चाहिए था तो वो पेन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि इवन वो पूरी लेग तक चली गई थी उसके बाद कुछ मेहमान भी आते रहे हमारे घर तो बस ये सब चीज़ें थी और ऐसी मसरूफियत थी जिसकी वजह से जो है ना मैं बहुत दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सकी लेकिन आप लोगों ने भी मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया इस बात की भी मुझे ख़बर होगी जिसकी वजह से मैं बहुत नाराज़ हूँ खैर उम्मीद करूँगी कि कोशिश करूँगी बल्कि कि आगे जो है मैं एटलीस्ट जल्दी जल्दी जो है ना अपनी वीडियोस को ना अपलोड करती रहूँ लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी मेरे चैनल को जो है वो लाइक कर, करें ख़ुद भी आगे फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि थोड़ी सी ज़रा ना मोटिवेशन हो मुझे खैर आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है वो है चिकन रोल्स की और ये बहुत ही ईजी हैं और मैं रेसिपीज़ असल में वो शेयर कर रही हूँ जो आप लोगों के साथ जो बहुत इजी हैं और हर कोई बना सकता है अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है जैसे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मैंने जो जो चीज़ रेसिपीज़ ट्राई की हुई है मैं वो आपसे जो है ना शेयर कर रही हूँ है रेसिपी मैं साथ साथ आपको इन्ग्रीडियंट्स भी बताती रहूँगी जैसे जैसे आते रहेंगे ये था सेवेंटी ग्राम बोनलेस चिकन था थोड़ा सा मैंने इसमें लहसन लिया था और आपके पास अगर बोनलेस चिकन नहीं है तो आप इसमें जो है वो हड्डी वाला भी चिकन डाल सकते हैं बाद में आप इसकी जो है बोन्स वगैरह हैं वो अलग कर सकते हैं जब चिकन गल जाएगा बस एक कढ़ाई के अंदर जो है मैंने चिकन डाला है सेवेंटी फाइव ग्राम मतलब तीन पाव और इसमें दो टेबलस्पून भर के मैंने तिक्का मसाला डाला था नेशनल का और वन टेबल स्पून हाफ़ टेबल स्पून सॉरी कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने नमक डाला था बस इसको चिकन में जो है फ़िलहाल यही सब चीज़ें सिर्फ आप चिकन को रफली काट लें और छोटा छोटा क्योंकि गलाना है इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि इसको आप बेहतर है कि बोनलेस हो तो ज़्यादा बेहतर है बस तो थोड़ा सा लहसन डाला है ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और उसके अंदर पानी डाल के इसको मैंने अच्छे से मसालों को मिक्स कर लिया और उसको मैं गलने के लिए रख दूँगी और उसको मैंने अच्छी सी गलाऊँगी तकरीबन थर्टी मिनट्स तो एटलीस्ट हल्की आँच पर ताकि जो है बिल्कुल गल जाए और मैं इसको अंदर ही इस कढ़ाई के अंदर ही जो है ना इसको मैश भी कर सकूँ बस इस टाइम पे चूल्हा मैंने थोड़ा सा तेज़ रखा हुआ है जब जैसे इसको बॉईल आया है तो उसको बस इसको लेट देके इसके नीचे आप चूल्हा आहिस्ता कर दें और उसके बाद हम जो है अपनी बाकी जो तैयारी है रोल्स की वो करते हैं चिकन रखने के बाद हमारे पास टाइम होगा तो इस टाइम पे मैंने कुछ ब्लैक ऑलिव लिए थे ग्रीन ऑलिव लिए थे एलोपिनोज लिए थे और इनको जो है आप छोटा छोटा काट लें ये थोड़ा समझे देसी विदेशी स्टाइल रोल हैं कुछ इसमें चाइनीज़ चीज़ों का टेस्ट आएगा कुछ हमारे देसी मसाले हैं उसका आएगा इन सब चीज़ों को मैंने काट लिया था साथ जब आधा पानी रह गया मेरे चिकन में तो मैंने इसके अंदर जो है वो ज़ीरा पाउडर डाल दिया था एक चम्मच भर के तो इसमें स्टार्ट में मैंने ज़ीरा इसलिए नहीं डाला था मैंने आपको पहले भी कुछ रेसिपीज़ में बताया था कि ज़ीरा अगर स्टार्ट में डालें तो उससे जो है ना इसमें करवाहट आने का जो है ना वो ख़तरा होता है अच्छा साथ जो है ना मैं इसमें आधा टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाला था ये जो मैंने अभी डाला है वो शायद वहाँ पे क्लिप में सही से कैप्चर नहीं हो सका तो बस आधे पानी के टाइम पे हमने ये सब चीज़ें डाल दी हैं और इसको इस पर फिर से गलने के लिए रख देंगे फिर हम बाकी सब चीज़ों की तरफ आ गए तो ये एक मैंने स्वीट कॉर्न का डब्बा लिया हुआ था ये साथ साथ खुल रहा था यह आपने इसमें डालना है आपके पास अगर आप घर में सिट्टा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार के लिए उसको बॉईल करें और उसकी भी जो मकई है वो उसमें डाल सकते हैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेंगी अच्छा इसके अंदर मैंने तकरीबन डेढ़ शिमला मिर्च बहुत छोटी छोटी काटी थी आप कोशिश करेंगे रोल्स के अंदर और दो हरे प्याज के ये वाइट हिस्सा है भी हरा हिस्सा मैंने इसमें ऐड नहीं किया हाँ तो मैं आपसे ये कही थी कि कोशिश कीजिएगा इसमें सब्जियाँ ना जितनी आप छोटी काट सकते हैं फाइनली फ़ाइन uh, चॉप कर सकते हैं वो करें ताकि जो है ना आपके रोल्स की जब आप फिलिंग करेंगे और शेप बनाएंगे तो वो जो है वो वहाँ फटे नहीं ना बड़ी बड़ी सब्ज़ी होती है तो उसको ज़रा थोड़ा सा सील करना ना मुश्किल हो जाता है अच्छा ये सब्ज़ियाँ मैंने बिल्कुल लास्ट स्टेज पर डाली हैं एक मिनट पहले एक मिनट से भी कम ऑलमोस्ट मैंने इसके नीचे चूल्हा बंद कर दिया था फिर ये वही एलोपिनोज जो थे जो मैंने काटे थे बारी बारी ब्लैक ऑलिव वाइट ऑलिव सॉरी ग्रीन ऑलिव और एलोपिनोज जो हैं वो सब मैंने इसमें ऐड किए थे और जो है वो उसके बाद ऐड करने के बाद जो है वो मैंने और इस
क्योंकि हरा प्याज जो है ना हमेशा तब डालते हैं जब अदरवाइज़ ये काला हो जाता है सात स्वीट कॉर्न जो है तकरीबन ये तीन से चार टेबल स्पून थे अच्छा मैंने सब्जियां कम डाली थी आप लोग इसमें सब्जियां ज़्यादा भी डाल सकते हैं ठीक है और मुझे भी लग रहा था कि ये थोड़ी सी कम है वैसे हमारे घर में सब्जियाँ कम पसंद की जाती हैं इसलिए मैंने कम ऐड की थी लेकिन इसे थोड़ी सी बढ़ सकती थी और ये बस जो बाकी स्वीट कॉर्न का डब्बा था मैंने कहा आपको उसको सेव करने का तरीका बता दूँ बस आप इसको उसके पानी के समेत फ्रीज़र में रख दें क्योंकि एक दफ़ा जब ये खुल जाता है तो उसका ख़राब होने का खतरा है फ्रीज़र में रखते हैं फिर चाहे आप इसको तीन महीने पड़ा रहने दें ये फ्रीज़र में ख़राब नहीं होगा फिर आपको जितना चाहिए उतना आप इस्तेमाल कर लें और यहाँ पे मेरा चिकन की फीलिंग तकरीबन ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने जो हरा प्याज का हरा हिस्सा था वो मैंने इसमें जो है ना वो ऐड कर दिया था तो ये ज़रा बड़े अच्छे से बहुत स्पाइसी नहीं है मैंने मसाले कम डाले आप इनको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन इनका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा था बस उसके बाद इसकी शेप देने की तैयारी शुरू हुई थी तो उसके अंदर मैंने मैदा लिया था मैदे में थोड़ा सा जो है वो पानी डाल के आप इसको मैंने थोड़ा सा भी डाला था अभी तो खैर इसमें ज़्यादा मैदे की रिक्वायरमेंट होगी तकरीबन आपका एक कप मैदा जो है वो इस्तेमाल होगा इसको सारे में शेप देने के लिए लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो है वो किया था ताकि वेस्ट ना हो जितनी ज़रूरत है उतना मैं साथ साथ मिक्स करती रही थी बस इसमें आपने हल्का आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है ताकि जो है वो आपके जो है ना इसमें लम्ब ना बने इसके अंदर और उसके बाद जो है वो जो हम इसको शेप देना शुरू कर देंगे लेकिन ये भी ना हो कि बहुत ही घुरनी सा आप पेस्ट बना दें कि वो पट्टियों को चिपकाने के बजाय ना पट्टियों को वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ख़राब करना शुरू कर दें इतना थिक ज़रूर हो कि वो थोड़ा सा चिपकने में जो है वो काम आ जाए और फिर पट्टियाँ जो हैं इसके अंदर वो बाज़ार की इस्तेमाल होंगी लोग घर में भी बना लेते हैं लेकिन वो बहुत मेहनत तलब काम है सो so, बाज़ार से मिल जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर है अच्छा पट्टियों का भी ये है कि आप इसको फ्रीज़र में रखें बेशक पहले आपने जब भी मंगवानी है ठीक है अदरवाइज ये चिपके रहेंगे देखें मेरी पहली पट्टी ख़राब हो गई इंप्रेशन ख़राब हो गया था मेरा <laughs> लेकिन खैर उसके बाद आप इसको जिस दिन बनाने हैं रोल जैसे मैंने तीन चार घंटे पहले निकाल के बाहर रख दी थी और उसके बाद आप माइक्रोवेव में इसको सिर्फ आधा मिनट के लिए रख दें आपकी पट्टियाँ जो हैं बहुत ही परफेक्टली जो है वो जो है ना वो अलग होना शुरू हो जाएंगी और ये बिल्कुल साइड से कोने से टूटी थी इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ अच्छा पट्टी को मैंने आप देखें जिस शेप में रखें आप भी उसमें रखें हम लोग सीधी भी रख सकते हैं लेकिन सीधी रखने का ये ड्रॉबैक होता है कि पट्टी एक ही पॉइंट पर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और उससे ये होता है फ्राइंग के टाइम जो है ना आपको कच्चापन महसूस होता है इसलिए हमेशा थोड़ा सा इसको तिरछा करके जैसे मैंने रखा है वैसे आप रखें फीलिंग आप इसमें अपनी मर्जी की डालें लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि अगर फ्री रोल फ्रीज़ करने हैं ना और बहुत टू मच फीलिंग हो तो फिर जो होते हैं ना रोल्स को फटने का ख़तरा होता है तो आप इसको मुनासिब जो है वो फीलिंग डालें और इसको जो है ना फिर आराम आराम से शेप दें और इतना टाइम नहीं लगता अच्छा तकरीबन ये जो मैंने बनाए थे रोल्स इससे मतलब जो मैंने चिकन लिया था इससे मेरे तकरीबन दो पट्टियाँ जो थी वो रोल्स की जो है वो बनी थी और क्योंकि आपको पता है पट्टियों में से कुछ पट्टियाँ अक्सर ख़राब भी निकलती हैं टूटी हुई होती हैं कुछ तो आप उतार अलग करते हैं उस टाइम पे भी हो जाती हैं लेकिन कुछ पट्टियाँ वैसे भी अंदर टूटी हुई होती हैं तो लेकिन मैंने खैर दो रोल्स तीन रोल्स ख़रीदे थे लेकिन मेरी फिलिंग कम बनी तो मैंने आप लोगों को पहले एस्टीमेट दे दूँ कि इससे तकरीबन आपके आप समझे थर्टी तक थर्टी या फोर्टी के करीब करीब जो है ना वो चिकन रोल्स इन दो पट्टियों से बनेंगे तो अगर आप चाहें तो उसको ज़्यादा बना सकते हैं मेरा वैसे प्लान ज़्यादा का ही था लेकिन मेरा क्योंकि फिलिंग का जो मैं आपको पहले शुरू में बताती था कि मैं भी सीखने के प्रोसीजर से गुजर रही हूँ लेकिन जो चीज़ें मुझे बहुत आसान लगती हैं तो वो फिर मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ सो ये मैंने आपको जो है ना वो बता दिया कि मेरे कितने रोल्स बने बस ये देखें ये मेरे सारे रोल्स जो हैं तैयार हो गए थे तकरीबन आई थिंक मुझे फोर्टी फाइव मिनट्स लगे थे इसको शेप देने में तो अब मैं आपसे समोसे की भी आगे रेसिपी शेयर करूँगी लेकिन वो मैं आपसे शेयर करूँगी आ, उस शेप में फ्रीज़र मतलब रोल की शेप में क्योंकि मुझे समोसे की शेप नहीं देनी आती मुश्किल लगती है तो फिलिंग वही बनाऊंगी और लेकिन बीच में फिलिंग जो है वो शेप समोसे रोल की होगी लेकिन फिलिंग जो है वो मैं समोसे की बनाऊंगी बस इसके बाद आप बैग्स जो हैं घर में जो भी पड़े होते हैं आपके या नए बैग से ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है बस उसको लगा लगा के इनको फ्रीज़ कर दें और फिर मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ रोल जो है ना मैं सोचा फ्राई भी कर लूँ जो फ्रेश थे अच्छा फ्रेश हैं तो इसलिए मैंने इसको तेज़ आंच में रख रही हूँ लेकिन अगर जब आप फ्रीज रोल्स बनाएं तो आप उनको बिल्कुल ठंडे ऑयल में डालें उसके बाद आप देखिएगा कि आपके रोल्स अंदर तक जो हैं वो बिल्कुल सही होंगे कोई अंदर आपको वो ठंडे नहीं लगेंगे या कच्चे
बस ये हमारे रोल्स में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं आपके घर अगर एयर फ्रायर है तो आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं और एयर फ्रायर में वही एस यू चल आप इसमें बस थोड़ा सा ऑयल जो है उसको स्प्रे करें और उसके बाद जो है आप जो है वो आ, इनको जो है बस इसको रख दें एयर फ्रायर में से दस से पंद्रह मिनट में ये बन जाएंगे और ये जी हमारे ज़बरदस्त से जो है ना रोल तैयार हो गए थे मैं इसको अभी आपको काट के भी दिखाती हूँ ज़बरदस्त मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने ये ट्राई कर लिए मैं और ये वाकई ही अच्छे बने थे तो आप इसको शाम में बच्चों के लंच बॉक्स में किसी भी टाइम पे दे सकते हैं वेजिटेबल इसमें और ऐड कर सकते हैं ये मैंने आपको थोड़ा सा काट के भी दिखा दिया है कि इसकी जो है किस किस्म की वो फाइनल लुक आ रही थी और ये बहुत ही अच्छे बने थे आप इनको दो ढाई महीने के लिए आराम से जो है फ्रिज में जो है ना फ्रीज़ कर सकते हैं ये नेक्स्ट डे का क्लिप था उस टाइम सारी रात ये पड़े रहे हैं तो ये फ्रीज हो गए हुए थे तो बस फिर मैंने इनको छोटे छोटे बैग्स में डाल के तो वापस अपने फ्रीज़र में रख लिया था होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी ट्राई कीजिएगा मुझसे फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें और लोगों से करवाएँ भी अदरवाइज़ जो है ना मैं बहुत डीमोटिवेटेड हो रही हूँ आजकल तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़